హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఇది వచ్చేసి సండే రోజు బ్లాగ్ అండి ఇంకా నెక్స్ట్ డే నేను సాటర్డే కూడా మొత్తం పని చేసుకుంటా ఉన్నాను సండే రోజు కూడా మార్నింగ్ వచ్చేసి నేను మొత్తం క్లీనింగ్ అనేది కంప్లీట్ చేద్దాం అనుకున్నాను అందుకే కిటికీలకు ఉన్న డస్ట్ కూడా దొలుపుతున్నానండి చాలా రోజు అవుతుంది నేను కిటికీలు క్లీన్ చేయక అందుకే ఇలా మనం పెయింట్ వేసే బ్రష్ ఉంటుంది కదా అండి దాంతో క్లీన్ చేశారనుకోండి చాలా ఈజీగా మనకు శ్రమ అనేది లేకుండా తొందరగా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు కిటికీలు ఇలా క్లీన్ చేయడానికి ఇది ఒక బెస్ట్ చిట్కా అండి చాలామందికి తెలిసి ఉండవచ్చు కాకపోతే ఎవరికైనా యూజ్ అవుతుంది కదా అనేసి నేను చెప్తున్నాను ఇలా మొత్తం క్లీన్ చేశాను కిటికీలు అన్నీ కూడా నేను మేము ఆల్రెడీ ఇలా మచ్చర్దాన్లు పెట్టాం కదా ఏమంటారు జాలీలు పెట్టాం కదా ఆ జాలీలు తీసి క్లీన్ చేశాను తర్వాత వచ్చేసి ఇంకా కిచెన్ అంతా కూడా క్లీన్ చేసుకుంటున్నాను చాలా డర్టీగా అయిపోయింది నా కిచెన్ అయితే అసలు చూడబుద్ది కాలేదు ఇంకా ముందు రోజు పని తీరక నేను తర్వాత ఈ సండే రోజు క్లీన్ చేసుకుంటున్నానండి టైల్స్ కూడా నేను ఎప్పుడు నెలకు ఒకసారి ఇలా క్లీన్ చేస్తూ ఉంటాను వారానికి ఒకసారి తుడుస్తూ ఉంటాను క్లాత్ పెట్టి కాకపోతే ఇప్పుడు మొత్తం డీప్ క్లీనింగ్ అనేది చేస్తూ ఉన్నాను చాలా దుమ్ము పట్టింది కదా నేను నెల రోజులు ఇంట్లో లేకపోయేసరికి అంత ఇలా అంగడి అయిపోయినట్టు అనిపించింది నాకు అందుకే కిచెన్ మొత్తం క్లీన్ చేసుకున్నాను తర్వాత కిచెన్ బండ స్టవ్ గ్యాస్ కడ అంతా క్లీన్ చేశానండి చూసారా క్లీన్ చేసిన తర్వాత ఇలా ఉంటుంది నేను ఎప్పుడు క్లీనింగ్ అనేది ఇలానే చేసుకుంటాను ఫస్ట్ సోప్ పెట్టి తర్వాత కొలిని పెట్టి టైల్స్ అనేవి తూడ్చాను కిచెన్ టైల్స్ తర్వాత కిచెన్ అంతా కూడా మొత్తం నేను ఫ్లెక్సిల్ వేశాను కదా అవన్నీ కూడా తడిగుడ్డ పెట్టుకుంటూ తూడ్చి తర్వాత మొత్తం బౌల్ అన్నీ కూడా ఇలా తూడ్చి పెట్టుకున్నాను అండి నా కిచెన్ అంతా కూడా ఫస్ట్ అయితే ఇలా సర్ది పెట్టుకున్నాను ఇంకా నేను అమ్మ వాళ్ళ ఇంటి కాడ నుంచి తీసుకొచ్చిన ఐటమ్స్ కూడా ఓపెన్ చేయలేదు అవన్నీ తీసి సర్దుకోవాలి ఇంకా ఆ పని కూడా ఉంది కిచెన్ ఐటమ్స్ క్లీన్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ నేను బయట మొత్తం బౌల్ అన్ని కూడా ఇలా కడిగి పెట్టుకున్నాను అండి కిచెన్లో అయితే చిన్నగా ఉంటుంది కదా నా కిచెన్ వచ్చేసి అందుకే నేను ఇక్కడ బయట బాల్కానీలో తోముతా ఉన్నాను ఇంకా ఆఫ్టర్నూన్ వచ్చేసి మా వారు ఎవరో బాక్స్ ఇచ్చారంట వి త్రీ న్యూస్ వాళ్ళు చూసారా బాక్స్ ఇచ్చారు దీన్ని డైరెక్ట్గా ఇంటి దగ్గరికి పట్టుకొని వచ్చారన్నట్టు ఆల్రెడీ నేను వంట చేసి పెట్టాను కాకపోతే మా వారికి తెలియక ఇలా బాక్స్ తీసుకొని వచ్చారు చాలామంది పోలీస్ వాళ్ళకి అందరు బాక్సులు ఇస్తూ ఉన్నారు కదా పోలీస్ వాళ్ళకి ఇంకా రోడ్డు మీద ఎవరికైనా ఇలా బాక్సులు ఇస్తూ ఉన్నారు అలాగే మా వారికి ఎప్పుడు ఇచ్చే విధంగానే బాక్స్ ఇచ్చారు నేను లేనప్పుడు మా వారు బాక్స్ ఇస్తే అదే తిన్నేసారట కాకపోతే నేను ఈరోజు వచ్చేసి మా పిల్లల కోసం చాలా రోజుల తర్వాత చికెన్ బిర్యానీ చేశాను అండి అది కూడా నా స్టైల్లో మీ అందరికీ తెలుసు ఇంకా చికెన్ బిర్యానీకి చేయగా మిగిలిన కర్రీ తర్వాత చికెన్ పులుసు కూడా చేశాను చాలా బాగుంటుంది నాకు ఊర్లో ఉండి ఉండి చికెన్ పులుసు తినడం అలవాటు అయిపోయింది అమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో అందుకే నా కోసం కొద్దిగా పులుసు కూడా చేసి పెట్టుకున్నాను తర్వాత పెరుగు కూడా తోడిపెట్టాను ఇంకా ఈరోజు వచ్చేసి మా ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్ చికెన్ బిర్యానీ అండి చాలా రోజుల తర్వాత తిన్నాం కదా చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది వర్షిత్కు లవిత్కి బాగా నచ్చింది దాదాపు నెల రోజులు అవుతుందండి బిర్యానీ తినక అందు గురించి వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు మీకు ఈ రెసిపీ కావాలంటే నా ఓల్డ్ వీడియోస్ చెక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అందులో బిర్యానీ ఐటమ్స్ చాలా రకాలుగా ఉన్నాయి కుక్కర్లో కూడా ఉంది మీకు ఈజీగా చేసుకునేటట్టుగా నేను ఇదివరకు చాలాసార్లు చూపించాను కదా అనేసి చూపించలేదు ఇంకా ఈవినింగ్ వచ్చేసి టీ పెట్టాను మా వారు నేను కలిసి టీ తాగుతూ ఉన్నాము ఊరు నుంచి మక్కలు తీసుకొచ్చాను కదా అవి కొన్ని పచ్చిగా ఉన్నవి నేను మక్క గారెలు చేశాను అండి ఇలా ఎండిపోయిన వాటన్నిటిని కూడా ఓలిచి తర్వాత ఎండలో ఎండబెట్టి వాటితో మక్క రవ్వ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను మక్క రవ్వతో గడక కూడా చాలా బాగుంటుంది అండి అది కూడా చేసి చూపిస్తాను మీకు ఎలా చేస్తానో ఇంకా మేము పోపు వేసిన ఆటుకులు ఊరు నుంచి తీసుకొచ్చినవి మా వారు చేసినవి నేను ఇలా ఛాయ్లో వేసుకొని తింటా ఉన్నాను నాకు చాలా ఇష్టం అండి స్పైసీగా ఉంటే అంటే కారంగా ఉండాలి ఛాయ అలా బాగా నచ్చుతుంది మేము అటుకులు పోపు పోసిన అటుకులు ఇంకా అప్పాలు తర్వాత సర్వపిండి ఇవన్నీ వేసుకొని తాగుతూ ఉంటాము టీలో ఇంకా మా వారు డ్యూటీ నుంచి వచ్చేటప్పుడు ఎగ్స్ కూడా తీసుకొచ్చారు డైలీ ఒక బాయిల్డ్ ఎగ్ తినాలి అని చెప్తా ఉన్నారు కదా అందరూ ఇంకా మేమందరం నలుగురం ఉన్నాం కదా ఇంట్లో నలుగురికి నాలుగు కొడుగుర్లు డైలీ ఉడకబెట్టమని చెప్పారు అందుకే మా వారు మొత్తం ముప్పై ఎగ్స్ తీసుకొచ్చారండి ఇలా ట్రే తీసుకొచ్చారు అలాగే పిల్లల కోసం కూడా ఫ్రూట్స్ తీసుకొచ్చారు చాలా ఎక్కువగా తీసుకొచ్చారు ఈసారి ఫ్రూట్స్ వచ్చేసి ఇప్పుడనే కాదు ఎప్పుడు మేము ఇక్కడ ఉన
ఫస్ట్ గ్రేప్స్ తర్వాత యాపిల్ ఇంకా మ్యాంగో తర్వాత వాటర్ మిలన్ అలాగే పైనాపిల్ గ్రేప్స్ యాపిల్ వచ్చేసి లవిత్ కోసం తర్వాత వాటర్ మిలను ఇంకా పైనాపిల్ వచ్చేసి వర్షిత్ కోసం మ్యాంగో వచ్చేసి నా కోసం మ్యాంగో నా మా పిల్లలు కూడా ఇద్దరు బాగా తింటారు నాతో సహా చాలా రోజుల తర్వాత ఇలా మామిడికాయ తినడం అది కూడా పండు పండిన మామిడికాయలు తినడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఇంకా పైనాపిల్ వచ్చేసి మంచి పండు తీసుకొచ్చారు అందుకే మొత్తం ఇలా కట్ చేస్తూ ఉన్నారండి ఫస్ట్ దీన్ని అంతా పొట్టు తీయాలి కదా దీన్ని జ్యూస్ పట్టుకుందామని మేము అనుకున్నాము కాకపోతే ఇది కట్ చేసిన వెంటనే ఫస్ట్ ఒక పీస్ తిని చూసాము చాలా అంటే చాలా తీయగా ఉంది అండి చాలా రోజుల తర్వాత ఇలా పైనాపిల్ స్వీట్గా ఉన్నది తినడం అనిపించింది అందుకే మొత్తం లవితు నేను వర్షితు అందరం మొత్తం పీస్లు అన్నీ తినేసాము జ్యూస్ పట్టడానికి అసలు లేకుండా అయిపోయింది నేను మళ్ళీ ఒకసారి జ్యూస్ చేసినప్పుడు మా వారు ఎలా చేస్తారో చూపిస్తాను చాలా బాగా చేస్తారు జ్యూస్ నాకంటే అది కట్ చేసిన తర్వాత తినడం అయిపోయింది ఇంకా వాటర్ మిలన్ కూడా కట్ చేసి పెట్టారు వాటర్ మిలన్ ఎందుకు కట్ చేసి పెట్టారంటే వాటర్ మిలన్ కట్ చేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్నారనుకోండి కూల్గా అయ్యి తినడానికి చాలా బాగుంటుంది అందుకే ఇలా అన్నీ కట్ చేసి పెట్టారు పీసులాగా ఇంకా దీన్ని జ్యూస్ చేసుకొని పిల్లలకు మనం కుల్ఫీ లాగా కూడా చేసి ఇవ్వచ్చు నేను అలా కూడా ట్రై చేస్తాను కాకపోతే అప్పటి వరకు మా పిల్లలు ఉంచుతారో లేదో నాకు తెలియదు ఎందుకు గురించి అంటే ఊర్లో ఫ్రూట్స్ ఎక్కువగా తినలేదు మేము అక్కడికి అమ్మ వచ్చినా కూడా తీసుకోవడానికి భయపడ్డాము ఎలా ఉంటాయో ఏంటో అనేసి ఒకసారి తీసుకున్నాము వాటర్ మిలన్ ఊర్లో ఇంకా మా వారు ఐరన్ కూడా చేసుకుంటా ఉన్నారు తన యూనిఫామ్ వచ్చేసి నాకంటే కొన్ని కొన్ని పనులు బాగా చేస్తారు ఐరన్ బాగా చేస్తారు మా వారు ఇంకా ఫ్రూట్స్ కట్ చేసి పెడతారు నాకు చాలా విషయాలలో కొన్ని కొన్ని విషయాలలో హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటారు డ్యూటీకి వెళ్ళడానికి రెడీ అవుతూ ఉన్నారు అందుకే యూనిఫామ్ ఐరన్ చేసుకున్నా ఉన్నారు తర్వాత నేను వచ్చేసి మా వారి కోసం గట్క కూడా పోస్తూ ఉన్నానండి గట్క రెసిపీ చాలామంది అడిగారు కదా మా వారు డ్యూటీ నుంచి వచ్చేటప్పుడే పచ్చ జొన్నలు ఉంటాయి కదా అవి తీసుకొని వాటి ఫ్రెష్గా ఉన్నాయట అండి అవి ఫ్రెష్గా ఉంటే డైరెక్ట్ పిండి పట్టించుకొని వచ్చారు మేము ఇక్కడ అయితే ఫస్ట్ జొన్నలు తీసుకొచ్చిన తర్వాత వాటిని కడిగి ఎండబెట్టి తర్వాత మేము పట్టించుకొని వస్తాము కాకపోతే అలా చేయకుండా డైరెక్ట్ పట్టించుకొచ్చారు బాగున్నాయి అనేసి ఇంకా ఇది బాగా రవ్వలాగా పట్టలేదు అండి అందుకే నేను ఇందులో ఉన్న పిండి అనేది ఇలా జల్లెడ పడుతున్నాను మనకు రవ్వలాగా రావాలి కదా గట్క అనేది ఇవి పచ్చ జొన్నలు అండి తెల్ల జొన్నలు కాదు పచ్చ జొన్నలు అయితే షుగర్ ఉన్న వాళ్ళకి బాగా యూజ్ అవుతాయి మా వారికి షుగర్ ఏమి లేదు కాకపోతే హెల్దీగా ఉండడానికి హెల్దీ రెసిపీస్ ట్రై చేస్తూ ఉన్నాడు మా వారికి చిన్నప్పటి నుంచి గట్క తినడం అలవాటు వాళ్ళ తాతయ్య దగ్గర బాగా ఇష్టంగా తినేవాడట గట్క అందుకే ఇప్పుడు పొట్ట కూడా తగ్గడానికి మరియు హెల్దీగా ఉండడానికి గట్క తినడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు మా వారికి అలవాటే కాబట్టి నచ్చుతుంది నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఒక్కసారి కూడా గట్క తినలేదు అండి అలవాటు లేదు అందుకే నాకు ఎక్కువగా నచ్చదు చేదుగా ఉంటుంది పచ్చ జొన్నల గట్క వచ్చేసి ఇంకా మా పిల్లలకు అలాగే నన్ను కూడా ట్రై చేయమని చెప్పాడు అందుకే మేము కూడా ట్రై చేయడానికి ఈరోజు ఫస్ట్ టైం నేను గట్క పోస్తున్నాను మా కోసం కూడా అందుకే రెండు గ్లాసుల గట్క తీసుకున్నాను అండి మనం గట్క వేడి నీళ్ళలో పోసాము అనుకోండి గడ్డలు గడ్డలుగా అనిపిస్తుంది అలా కాకుండా మీరు గడ్డలు లేకుండా ఉండలుండలు ఏమీ లేకుండా కరెక్ట్గా రావాలంటే ఫస్టే ఇలా గట్కలో నీళ్లు పోసి కలిపి రెడీ చేసి పెట్టుకున్నారనుకోండి గడక నానుతుంది అంటే మొక్కజొన్న రవ్వ నానుతుంది తర్వాత మనకు గడక కూడా సాఫ్ట్గా అవుతుంది అండి ఇది పచ్చ జొన్నల గట్క మా వారు హెల్దీ కోసం మాత్రమే తింటున్నారు ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి ముందే చెప్తున్నాను మళ్ళీ నన్ను కమెంట్స్లో డౌట్స్ అనేవి అడగకండి గట్క ఎందుకు తింటున్నారు అనేసి ఈ మధ్యలో చాలామంది హెల్దీ రెసిపీసే ట్రై చేస్తున్నారు కదా ఎందుకంటే ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి ఇప్పుడు చిన్న గ్లాస్కి నేను పెద్ద గ్లాస్ వాటర్ తీసుకున్నాను అండి ఫస్ట్ అర గ్లాస్ వచ్చేసి గడకలో రెడీ చేసి పెట్టాను ఇంకా హాఫ్ గ్లాస్ వచ్చేసి ఇందులో వేశాను మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా ఒక్క గ్లాస్కి మొత్తం రెండు గ్లాసుల వాటర్ అనేవి తీసుకోవాలి రెండు గ్లాసుల చిన్న గడకకు రెండు గ్లాసుల పెద్ద గ్లాస్ వాటర్ తీసుకుంటే కరెక్ట్గా మెజర్మెంట్ అనేది సరిపోతుంది మీకు అర్థం కాకుండా మళ్ళీ ఒకసారి చూసి ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇంకా దీన్ని వచ్చేసి స్టవ్ మీద పెట్టాను స్టవ్ మీద పెట్టిన తర్వాత ఇలా ఉప్పు వేస్తున్నాను అసలు యాక్చువల్గా అయితే ఇలా ఉప్పు వేయరు కాకపోతే మా వారు వేయమని చెప్పారు ఉప్పు వేయకుండానే గడక పోసుకుంటారు చాలామంది ఎందుకంటే కర్రీలో వేసుకొని తింటారు కదా ఇప్పుడు మనం రెడీ చేసి పెట్టుకున్న గడకను ఇందులో వేసుకోవాలి అండి ఇది చాలా హెల్దీ అండి తెల్ల జొన్నలు కూడా తినవచ్చు కాకపోతే తెల్ల జొన్నలు స్వీట్నెస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అందరూ తినొచ్చు షుగర్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం అస్సలు తినకూడదు తెల్ల జొన్నల గట్క అనేది 
పచ్చజొన్నలు గడుక తిన్నారనుకోండి మనకు ఎప్పుడైనా సరే మనం హెల్దీగా ఉంటాము మేము కూడా ట్రై చేయడానికి ఇలా ఎక్కువగా పోసాను నేను ఈరోజు వచ్చేసి ఇది మనం అన్ని కర్రీస్లలో వేసుకొని తినొచ్చు అండి చాలామంది చాలా రకాలుగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు దీన్ని అన్ని కర్రీలలో వాడుతూ ఉంటారు ఇలా మనం వేసిన తర్వాత కంటిన్యూస్గా ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ కలుపుతూనే ఉండాలి కలపలేదు అనుకోండి గడ్డల్లాగా అయిపోతుంది ఉండలు కడతా ఉంటుంది కింద అందుకే ఇది కొంచెం ఉడికేంత వరకు మనకు ఇలా కలుపుతూనే ఉండాలి ఇది ఉడకడానికి దాదాపు అరగంట పడుతుంది అండి మీరు ఎప్పుడైనా గడక తినే ముందు గంట ముందు ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ చూసారా ఇది ఉడకడం కూడా స్టార్ట్ అయింది ఇలా పొంగులాగా వస్తుంది ఈ పొంగు చేతి మీద పడ్డది అనుకోండి మీకు బబుల్ వస్తుంది ఆల్రెడీ నేను ఇదివరకు పోసినప్పుడు నాకు చేతి మీద పడింది బాగా బబుల్ వస్తుంది పెద్ద మచ్చలాగా అయిపోతుంది అండి చూసారా ఇలా కంటిన్యూస్గా కలిపి మూత పెట్టుకొని సిమ్లో పెట్టి ఉడికించుకోవాలి అండి ఇదే ఉడుకుతుంది మనకు గట్క వచ్చేసి మనం ఇక కలపని అవసరం లేదు చాలా సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకునే పద్ధతి అండి ఇది అలాగే మా వారికి లంచ్ బాక్స్లోకి నేను గడక అలాగే ఇంకో ఈరోజు వచ్చేసి చికెన్ కర్రీ ప్రిపేర్ చేశాను కదా అది కూడా పెడుతున్నాను అలాగే ఇందులోకి పెరుగు కూడా చాలా బాగుంటుంది చాలామంది మజ్జిగతో కూడా తింటారు ఇలా చికెన్ పులుసు మటన్ పులుసు ఇందులోకి అయితే ఇంకా సూపర్గా ఉంటుంది నాన్ వెజ్ కర్రీలోకి వర్షితు డాడీకి లంచ్ బా డిన్నర్ బాక్స్ పెడుతున్నాను అనేసి చూస్తూ ఉన్నారు మా వారికి నైట్ పెట్టాను అండి గడక మా వారు మార్నింగ్ వచ్చేసి టిఫిన్ ఆఫ్టర్నూన్ వచ్చేసి రైస్ తర్వాత నైట్ వచ్చేసి ఇలా గడక తింటా అని చెప్పారు నేను ఊరు నుంచి వచ్చిన తర్వాత వెంటనే చెప్పారు ఇదే పాటిస్తూ ఉన్నారన్నట్టు మా వారు ఎందుకంటే హెల్దీగా ఉండాలి కదా అందు గురించి అండి మీరు కూడా హెల్దీగా ఉండాలంటే ఇలాంటి రెసిపీస్ ట్రై చేయండి మీకోసం ముందు ముందు ఇంకా చాలా కొత్త కొత్త వెరైటీ ఐటమ్స్ కూడా చూపిస్తాను